Hello guys, hello guys, hello, 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 hello. Si Marlon ito ng Access FX Trading. Magtuturo lang ng Forex from basic to advanced learning for free. Kung gusto naman itong klaseng content ng video, please do leave a like and subscribe sa channel ito at mag-follow sa Facebook page para naman magiging updated kayo sa mga i-upload naming mga videos. Pakiclick ng notification bell para alam nyo. Maraming salamat at ako yung maasa na magiging bihasa kayo sa Pagtitrade with Access FX Trading. At punta na tayo sa video. Hello guys, si Malin dito ng Access FX Trading. Magtuturo ako ng mga information tungkol sa Forex sa Pagtitrade para mas maintindihan natin lalo ang Pagtitrade sa Forex. Okay? So, ang topic natin ngayon is analysis. So, ano ba ang mga analysis? Sa pagtitrade, may tatlong klaseng analysis tayo. Uh, una is fundamental analysis. Pangalawa is technical analysis. Ang pangatlo is sentimental analysis. Okay? I-discuss natin yung tatlong analysis pa isa-isa para mas maitindahan natin lalo. Okay? Ang una, fundamental analysis. Fundamental analysis is a way of looking at the forex market by analyzing economic, social, and political forces that may affect the supply and demand of an asset. The idea behind this type of analysis, if a country's current or future economic outlook is good, their currency should strengthen. So, ano ba yun? So, ito yung uh, fundamental analysis. Ito yung um, analysis na nakukuha mo sa news or mga economic uh, situation or Um, economic growth ng isang bansa. Kunyari dito sa atin sa Pilipinas, si Duterte is uh, much more on lumalabas siya ng bansa para maghikayat ng mga investor sa iba't ibang bansa para mag-invest ng um, business dito sa atin sa Pilipinas. So, yung economic, um, ekonomiya natin dito sa Pilipinas, medyo um, umaangat ng konti. Paunti-unti. Kasi yung mga investors na sa iba't ibang bansa is nag invest sila yung mga negosyo nila, uh, nilalagay nila dito sa Pilipinas para magtayo ng negosyo. Tapos, yung negosyo is, syempre, yung negosyo is kailangan ng mga tao. So, yung mga mga tao dito sa Pilipinas is makakatrabaho. So, the much more on performing yung negosyo na it uh, itatayo dito sa Pilipinas. So, syempre, yung uh, magkakaroon tayo ng tax. Um, Siyempre, makakaroon sila ng tax, yung uh, slowly income na. So, slightly umaangat siya. So, yun yung um, isa sa mga way um, to see the economic side na yung, um, yung fundamental economic side pala ng isang bansa na medyo umaangat siya. So, yun yung isa. Sa so, ngayon, medyo we are on a pandemic sa coronavirus. So, maraming um, economy sa iba't ibang bansa ang medyo bumaba kasi na... Kasi we're on a pandemic sa coronavirus, on COVID-19. So, madami yung mga bansa na apektado sa coronavirus. So, medyo bumaba yung mga economy nila. So, yun yung isa sa mga way ng, ang, ng fundamental analysis, yung economic nila or yung social kung ano mang meron sa kanila or yung mga, uh, mga politician kung ano yung speech, kung yari mga speech na mag announce sila ng ganito, ganyan. So, pwede yung makapekto sa fundamental ng economy nila. Okay? So, ito yung uh, fundamental analysis. So, as I said nga, yung, yung pinaka-main epekto ng no, fundamental analysis, yung um, economy at saka news. Okay? So, yung dalawa kasi, uh, main factor to, as I said nga, pag uh, kunyari ang isang bansa is medyo may, uh, may news sa kanila. Like, sa atin ngayon, um, we're currently having on a pandemic sa COVID-19. So, yun, naka malaking impekto sa economy nila. Uh, kagaya nun sa, ano, sa China, sila yung unang naapektuhan ng COVID-19. So, yung economy ng China medyo bumaba kasi tinatry nilang kontrolin yung, pan yung virus na hindi na siya masyadong lumagana pero sadly, lumagana tapos pumunta naman sa isang bansa sa atin dito sa Pilipinas at sa mga karatig bansa So, medyo yun yun. Isa yun yung mga isa sa mga factor. Yung fundamental um, economy ng bansa. Medyo pwede bumaba, pwede tumaas. Depende na lang yan kung anong outcome. Sa ngayon, medyo madaming um, ekonomiya ng mga bansa medyo bumaba kasi nga dito sa COVID-19. So, isa yun sa mga factor sa fundamental analysis. Okay? Pangalan naman is news. 
Siyempre, kung mag-a-announce sila na ganito ang nangyari, like for example, kunyari ito sa bansa, kunyari sa bansa natin, si Duterte, lumalabas nga ng bansa para maghikayat ng mga negosyante, ganun. So, mag-a-announce sila mga ganitong oras, ganito. So, pwede mo yung um, presidente magbigay ng speech, pwede yung makipekto sa ekonomiya, nag-a-announce si Duterte na ganitong oras na pwede mag-speech siya. So, depende, depende na yun sa, ano, sa news. Isa rin yun sa mga factor na nakakapekto sa fundamental analysis, yung news, okay? Susunod so, naman is yung economic calendar. May website tayo dito sa XM, may link tayo kung paano tingnan natin yung economic calendar. Ididiscuss ko na lang sa ibang video kung paano gamitin tong economic calendar, okay? Pero itong economic calendar, ito isa to sa mga magagandang um, tools na pwede natin gamitin para pag-analyze economy ng isang bansa. or fundamental lang sa isang bansa, kung ano lang meron o may possible na outcome sa mga announcement nga, sa mga sabi, sabi ko nga kanina, mga announcement at saka may mga ibang economic growth. Ito yung economic calendar, ang isa sa mga tools na pwede natin gamitin para magamit natin sa fundamental analysis. Okay? Ang susunod naman na analysis is a technical analysis. Technical analysis is a framework in which Forex traders studies price movement. The theory is that a person can look in historical prices movement to determine the current trading conditions and the potential price movement. Okay, so ano ba tong technical analysis? So ito na yung um, tools na natin, which is ang MetaTrader 4. Doon na tayo mag analyze kung ano na nangyayari sa price action. Kasi much more on tong technical analysis, much more on sub tools to, which is nasa MetaTrader app. Doon na, na tayo mag analyze kung pwede bang potential na magiging uh, uptrend na ba siya or magiging downtrend na ba yung presyo ng isang pair. Depende na lang yan kung saan yung gusto mag-trade. Okay? So, ang isa sa mga way para maintindihan natin to is yung mga indicators. I-discuss natin yung trend indicator. Trend indicators are used to detecting trends in a financial market. Indicators of these groups are insufficient in periods of flat. Trend indicators point to the price movement direction. So, ano tong trend indicator? Ito yung tong indicator na sinusundan niya yung price. Okay, so kung pa-uptrend siya, yung indicator naman is pa-taas. Kung pababa naman yung trend, magda-downtrend na siya. So, yung trend indicator naman is susundan niya kung saan papunta yung trend. Okay? So, much more on yun ang ginagawa ng mga trend indicators. Pero madaming klase mga indicators. Ang isa sa mga indicators na to is yung moving average, Ichimoku Kinko Hyo, yung parabolic SAR. Ito yung isa sa mga trend indicators na sinusundan nila kung saan papunta yung trend ng price action. So, ito yung mga sample ng mga trend indicators na sinusundan nila yung trend kung saan papunta, kung pa-uptrend ba or pa-downtrend. Okay? I-discuss ko na lang to sa, sa, sa ibang video kung ano, um, kung ano ang mga indicators na to at saka paano gamitin. Okay? So, sunod naman is yung isolator indicators. Oscillator shows price deviation from its average value. Oscillators help to predict the approaching correction or the direction of the price oscillation pace. Oscillator best suit the purpose of the decision making when there's no vivid trend in the market. Okay, so anong ba itong um, oscillators na to? So ito yung oscillators na mga indicator. Ito yung mga um, indicator na imbes na digaya sa trend indicator na kung saan papunta, dun siya papunta. So ito yung oscillator na indicator is yun yung isang chart na ginagawa niya yung buo yung isang buong uh, ginagawa niya buo yung buong trend okay so imbis na pa angat pababa ginagawa niya na lang isang chart para mas makita natin kung saan na ba talaga papunta yung uh, yung trend it's either pa taas baba or pababa na okay so ang sample naman nito na mga uh, indicator is itong average true range MACD Relative Strength Index at sa Stochastic Oscillator. So, kung nakikita ito, ito itong mga indicator na ito, sila yung mga overbought at mga oversold. Um, as I said nga, yung buong trend, ginagawang isang chart na lang para mas makita natin lalo kung ano nang nangyayari sa buong price or buong market. Di kumpara sa trend indicator na kung saan siya papunta, kung pa-uptrend siya, pupunta siya sa taas, kung pa-downtrend siya, pababa siya. Um, itong... Um, 
Itong mga oscillator is ginagawa na lang niyang isang buong chart, yung buong trend. Okay? So, sunod naman is yung volume indicator. Volume indicators are those the account of the volume of the forex market. Volume means the ticks that prices change that appeared in the time interval. Okay, so anong meaning na itong volume indicators? So, ang nangyayari ito is yung buong trend, kunwari ibang buong candle, kung ano na nangyayari sa kanya, kung pa-bullish ba siya or pa-bearish, Instead na ginagawa niyang isang linya or isang chart, ang ginagawa na lang niya is binubuo na lang niya into one consolidated na, um, na, na report. Okay? So, ano yung bang mga example nito? So, ang example nito ng mga um, indicator is yung money flow index on volume balance at saka yung volume. Ito yung mga indicator na pwede natin gamitin para maintindihan natin yung buong volume ng isang trend. Okay? Ang pangatlong analysis naman is sentimental analysis. Sentimental analysis refers to the overall attitude of the investors toward the particular security or financial market. It is the feeling or the tone of the market. Okay? So, ano bang example nito? So, ang, ang example ng sentimental analysis is isa na yon sa my strategy at psychology. So, much more on tong sentimental analysis na to is much more on sa tao na to. Okay? So, ano yung mga strategies? Ang mga strategies naman is how to analyze the market, how to create an entry, on what to use. Ito yung fundamental na analysis na kailangan mo muna para maintindihan mo yung market. Kung depende na lang yan kung paano mo i-approach or paano mo maintindihan yung market or paano ka mag-entry sa market. Okay? So, sunod naman is yung psychological. So, yung dedication, saka emotion, saka greed. Yan yung uh, mga um, aspects sa pagte-trade. Um, dedication kasi kung anong uh, motivation mo, kung bakit mo to ginagawa. Yung emotions mo, dapat marunong kang kumontrol sa emotion mo para pagpasok or paglabas sa market. At saka yung greed. Ito yung talagang pinaka-visit talaga sa lahat. Pero may good at saka bad thing din tong greed na to. Okay? Kasi kapag nagiging greedy ka na sa isa ginagawa mo, kanyari gusto mong atat, atat, na, atat na atat ka na, Pero alam mong matatalo ka, syempre matatakot ka ng uh, maglagay kunyari kung pa feeling mo papunta na siya sa taas pero ano nangyari nag nag-aalanganin ka. So naging greed ka na diyan na gusto mo na mag-buy pero ano nangyari is nag downtrend. So imbis na kunin mo yung uh, talo mo, hindi mo kinuha kasi ma mas gusto kasi nga naghihintay ka na mag baka mag-reversal. So sa itong greed is even though na medyo pangit or negative tong um, word na to pero may positive outcome na siya kasi pag natatalo ka sa isang um, sa isang trade then yung sa susunod naman trade naman pag mas pag-iigihan mo pa mabuti o lalo okay So yun yung mga tatlong klaseng analysis Pero ano ba ang magandang analysis Yung para sa akin personally yung tatlong analysis importante yun so kailangan mo matutunan yung tatlo At saka time of the time, pag nagtitrade ka na matagal dito sa Forex or pagtitrade sa kahit anong market, masasanay ka na eventually. So, tinitingnan mo yung um, fundamental analysis, like nakikichismis ka na lang, which is, I uh, would say, chismis to sa ibang bansa na napaka-importante kung ano nang nangyayari, nangyayari sa kanila. So, we take advantage sa mga economic, infor um, economic uh, information sa kanila. So, kung ano na nangyayari sa iba't ibang bansa, yun yung isang mga chismis na importante, okay? <laughs> yung um, technical analysis naman, it's yun na yung paano mo gamitin yung, kung paano yun gamitin yung um, pag-approach sa market. So, ito yun sa mga importante talaga. Yung pangatlo naman is yung sentimental analysis. Much more on nasa sa inyo na yan, kung paano nyo i-approach, yung strategy kung paano kayo mag-buy um, or mag-sell or mag-entry point or ka, paano nyo i-analyze lahat-lahat, okay? So, yung tatlong analysis talaga is importante talaga yun na matutunan natin kung gusto natin maging successful sa pag-trade sa Forex, okay? So, again, una, fundamental analysis, pangalawa, technical analysis, at saka pangatlo, sentimental analysis. Yung tatlong analysis na yun is importante para mas matindihan natin lalo ang pag-trade sa Forex market, okay? 
At dito na naman na tayo guys. Sana ay may natutunan kayo sa tatlong analysis na to. At have a great day. Goodbye.